Siamo in Olanda a visitare il vivaio Floren con più di 100 anni di attività. Siamo qua nella sede principale, qui abbiamo zona uffici e zona celle frigo e tutto il magazzino che si sviluppa per più di 2 ettari. Infatti è breve, andiamo a vederlo. È un'azienda di totale circa 140 ettari di produzione di piante da frutto, principalmente melo, ciliegio, ma anche pero e altre varietà. È leader in Europa per la produzione di piante da ciliegio, infatti sono i maggiori produttori di piante con circa 350.000 piante all'anno. Clip. Abbiamo circa metà della superficie che si trova qua nella zona del sud dell'Olanda, invece l'altra metà siamo nel nord della Germania, infatti siamo molto vicini. Come vedremo differenza dei suoli, qua molto più sabbioso, invece là un pochettino più argilloso e quindi le piante crescono con ancora maggior vigoria. Cosa interessante, non si può riutilizzare lo stesso terreno per più di 100 anni, quindi c'è il grosso problema che bisogna continuare a cambiare le campagne e quindi per contrastare a questo problema devono pagare abbastanza di più di affitto perché se no non si riescono neanche a trovare i campi per fare tutto il circolo stiamo prendendo l'aereo arriviamo in Olanda a Floren siamo in arrivo Volo 905 stiamo andando a visitare il vivaio Siamo con Niklas, sales manager di Floren, andiamo a fare il tour aziendale. We go! Ok! Per la zona del vivaio in sé ci spostiamo in altre campagne. Adesso andiamo a visitare, we start to, to, to visit the, the, test, the test zone. Ok! okay. Niklas, cos'è questa zona? That's our testing block. Here are new varieties which are not on the market and we are testing it uh, if they are good for the market. Ok, there is uh, all plants, cherry, apple and uh, pear or yes, everything. Cherries, plums, uh, pears, apples, um, all varieties on the same rootstock. So just the variety um, we get the uh, deliver the information. Ok, ma uh, cherries what is the rootstock? G Gisela or It's Gisela 5 because Gisela 5 are the main rootstock. Ok, è all Gisela 5 e the apples is M9. M9, right. And, and we start we study the production when uh, when it's uh, it's go big. What is the the, ta the testing? Line. Ok, we are testing here 3 years. We want 3 years of crop. If the cherry or the apple is good, convince us, then we are producing some trees for testing in whole Europe. And if this testings are perfect, then we go commercial. Ah, uh, we testing not uh, or in this place, but in all Europe. First here, first here, then in Europe. Okay. And then we go on onto the market. Ah, uh, quindi one here, two in Europe, three. That's two the sales, two sales, uh, two, right? Two sales, the plus. Ah, yeah, okay, right. okay, okay, okay. How much uh, hectares uh, is this place? Uh? That's around one hectare. One. And they are placed for around 190 different varieties. 119 different varieties which we can test in here. And it's also we are having one variety between two uh, poles, so five trees planted on 1 meter 20 yeah. and in a small system like we thinking that's the future. The distance what is 1 uh, meter 20. And uh, the, the apples, uh, the distance uh, between the apples is 60 centimeters because we have 6 meters between the poles and we want to have 10 trees between it. Yes. So they are on 16. Uh, 16. 16 is too much. Uh, <laughs> yeah, it's a high density. Of high, high density. High intensive. Um, but yeah, we want to produce uh, apples. We want to see the results of the apples. And we think uh, we have to produce more kilograms uh, or more tons per hectare yes. in the future. So we have to keep it smaller and we have to cut more and get yes. new more shooters. Distance? Uh, also three meters. Three? Ah. Yes. So we have everything on the same. Okay. Because in, in my country, the apples is. Mm -hmm. Is put uh, 70 centimeters apple apple, but uh, the, the large is uh, two but 70. Yeah, two seven. Okay, a little bit uh, smaller. Yes, but yes. I think you also have more sun, uh, so and you have a longer um, period of uh, growing, so that's a little bit the difference. Ah, uh, yes, yes, ah, uh, yes, is different. Che le 
piante non sono perfettamente dritte. Yeah, we are calling it a drapeau lena system. So we are planted in uh, 45 angle. Okay. Because we want to put the growth of the whole tree. Cherry tree is also growing in the top, but less uh, on the bottom. If you do it like this, the growth will be on the whole tree. And uh, for you is the, the best method for plants cherry because with this method, the less of, of this is more luminosity. Yes, right. You get here more from the one year old what you need so uh, and you also get more calm the tree and yes. you get more production ah so balance the tree is calm is a method to calm the tree yes it was uh, strict is more big plants right and also always in the top but ah, not on the in the top ah, yes yes yeah that's our thinking of future will look and also how to pick up the cherries with a robot Qua dove viene fatto l'innesto della pianta con il porta innesto. How, how it works this place? Yeah, we're getting the, the rootstock. The rootstock? The rootstock and also we're getting the, the graft. Yes. So the wood with the variety on it. So then we cut the same in the castro. Yes. And then we have to look that match perfect. So in cherries and stone fruit it must be match perfect, otherwise it don't grow together. Yes. So the cambrium must be all around. So that's very, uh, very difficult. difficult. So we are working here with uh, people which are working like over 20 years here and doing all time the same stuff, so that's very... Uh, How much plant uh, we can do in this place uh, to match? Um, we can go around 50 plants per month per hour, more or less. So uh, we are like three or four months only here doing benefit. And uh, this is work? Uh, December, January, or what yes. is the period? Yes, starting beginning of December, January, February, March, and maybe April. And then we, we take the plants and uh, doing in the in the feed. Yes, first we, we put the, uh, the graft or the plants, we're yes. doing it into the freeze them. Ah, to freeze system? Yes, by minus one or two degrees. To freeze them, then put them uh, totally in calm. Yes. If we are now planting, we're putting one day before all of the freeze, and then we are going planting. Ok. Come funziona l'innesto? Questa ci teniamo la radice. Innestiamo questa parte, tagliando qua, facciamo l'innesto tra questa parte e la radice, così avremo la pianta, questa è la varietà e questo è il porta innesto per migliorarne la crescita e l'entrata in produzione anticipata. Questo è finito, qua abbiamo l'innesto fatto, quindi della radice con la parte sopra e qua è stato scocciato perfettamente. Qua è la parte in cui viene collegata la parte sopra con il porta innesto e qua viene sigillato bene per non entrare malattie che prenda bene la pianta. Is a freezer? Yes. How much degrees? Minus one, minus two. Questo sembra l'impacchettatore dell'aeroporto che fa il pack intorno alla valigia, serve per fare i pack intorno i beans. Queste sono le piante pronte per essere spedite. Sono un sacco di piante, ciliegie, mele e pere. Ma in che stati vendete principalmente? Yeah, our principal countries are Germany, the Netherlands, Belgium, England and uh, Norway, okay. but also whole Europe, also uh, Italy, uh, France, uh, Romania, um, Poland and um, yeah, furthermore in Asia and also in North Africa. I think we're doing like 85-90% in Europe. Yes. And uh, the rest outside of the Europe. Okay. Uh, th there is different variety to Europe than uh, North Africa and Asia or is the same? It's mostly the same. Um, the biggest varieties are Cordia, Regina and also uh, Areco getting more and more popular. But yeah, that's the main uh, varieties and they are like around Yeah, 70% of the nursery. Florin is principally a nursery of cherry. Yes. Secondary apple yes. and 30 yes. in pearl. What is the percentuality of uh, total plants uh, in this? Uh... Yeah, I think in our nursery it's around 50% apples, 35% uh, cherries ah. and the rest pears and plums. We can uh, store in this cold store uh, around 2 million trees every two year. 2 million trees? <laughs> Too big? <laughs> produce uh, plants uh, one year and two years uh, what is the difference the difference is with, we are producing two year old knip trees yes so we are uh, after the first year we're doing the knip and then we get horizontal branches in the second year and they are producing directly also cherries if you have a one year old tree they are uh, only vegetative and they are only uh, growing yes so also the branches will go upright and then they are done producing uh, cherries directly so 
uh, if the branches are more hor uh, horizontal, then you are producing cherries, and yes. the growth will go. Um, then you, you prefer produce nip two years, uh, then because it's different and uh, it is more productive. Uh, right. Right. Be different the the plants of one year. Yes, because uh, yeah, if you have a two-year-old tree, you're getting direct production. So also the growers getting directly fruits out of it and earning money. Dove siamo, Niklas, ora? Yeah, we are at the field calling Lotto. That's the name of the field. And you're seeing that's an organic field. Uh, first here we have uh, pears. Our roots are quinceline. And there we have the organic apple. Queste sono le radici. Yeah, that's the root stock. And I think we also did a bud uh, in it with the variety. So that's the variety and that's the root stock. We see here, that's the root stock which is planted. Yes. And we did like a chip on it with the variety. And then afterwards we're doing like this. Okay, and, and only one. Fantastic. Di queste sono mele, questa è la, la radice Rubzok e qui c'è innestata sopra la varietà e questo è il punto di innesto. Una settimana fa sono stata messa di ora. La distanza è 45 tra le piante e 90 di larghezza. Dopo 2-3 giorni che vengono piantate vengono irrigate e dopo si aspetta una settimana, una settimana e mezza e si irriga di nuovo. Con gli irrigatori a pioggia, ha detto che è il modo più comodo, qua fanno i pozzi, qua vanno giù 10 metri. In Germania, che hanno molti campi in Germania, a 5 metri di profondità c'è il... There is water, c'è l'acqua. Yeah. Quante piante ci sono? How much plants of uh, apples in this uh, field? Yeah, I, I think it's around 100.000. E qua vendono le piante, plant. mele e pero certificate bio. Passano con la macchina, dato che non si può diserbare per mm. non far crescere l'erba. Questo è un macchinario tutto automatizzato. Con un ettaro si fanno 25-28.000 piante, mi ha appena detto. Quindi questo campo è bello grande, circa 5 ettari. Come si innestano le piante? Questo è un innesto a spacco inglese. Quindi colleghiamo la nostra radice con la nostra marza, che è ciò che gli darà la varietà. Devono essere di diametro perfettamente uguale. Vengono innestate, quindi collegate insieme e dopo vengono piantate. La radice gli dà tutte le caratteristiche di crescita e anticipare l'entrata in produzione. Invece la marza gli darà le caratteristiche della varietà, quindi la varietà che abbiamo scelto. E arriveranno i frutti di questa varietà. E serve per collegare, quindi, rufstock, la radice, con la marza. Quindi qua si terrà solo una gemma e verranno collegate insieme e le mettiamo a dimora anche così viene innestato questa è la radice la rufstock e questo è il nesto viene tagliato vengono attaccati e qua viene sigillato Ci ha portato a vedere un impianto di amarene. Questo proprietario qua ha 100 ettari di amarene che si raccolgono a mano. Questo va tutto in azienda di trasformazioni. Comunque ha detto che l'anno scorso qua ghiacciato gliela distrutte tutte. Comunque sistemi molto alla vecchia, però per a livello industriale funziona. Però ha detto che il prezzo, lui mi ha detto meno di un euro, non si sa esattamente quanto, però immagino. Siamo arrivati in Germania, nord-ovest, perché abbiamo un'altra situazione, qua c'è principalmente melo e pero, invece ciliegia, hanno detto che hanno provato qualche anno fa di farlo, ma vengono piante troppo grandi, crescono troppo e dopo fa fatica a trasportarle, perché ce ne sta molto meno nel bancale e anche a toglierle, se sono piante eccessivamente grandi, si rischia anche di romperle. Andiamo a vedere che le stanno piantando. Per mettere su le piantine nel terreno si utilizza questo super macchinario e adesso vi facciamo vedere come funziona. Il macchinario del genere fa circa 10.000 piante all'ora. Guarda qua che lavoretto. Le mette le piantine, le mette dentro il braccetto e lì ci sono tutte le piantine messe giù. Guarda che lavoretto. Queste sono le piantine che cresceranno solo un anno perché sono le mele gli impollinanti. Non so se le avete mai viste, quelle che fanno le mele piccoline che servono solo per l'impollinazione. Allora non serve farle crescere due anni ma le fa crescere un anno e poi le mettono in commercio. Non 
detto che il venerdì le persone sopra i 60 anni possono fare massimo 4 giorni di lavoro a settimana e quindi il venerdì devono chiamare un'altra squadra per impiantare e dato che ogni tanto non mettono bene le piante deve seguire una persona che mette dentro le piante direttamente nel buco dove, dove mancano. Ad esempio cosa è successo qua? Loro hanno piantato delle varietà che però non, non sono riusciti a vendere, il mercato non dove andava più. Allora bisogna rifare l'innesto direttamente in campo con una nuova varietà che si pensa di vendere. Questo invece è un altro sistema di innesto, questo è l'innesto a gemma. Qua è stata innestata la gemma direttamente nella radice. Questa è la gemma che viene innestata e quindi questa è quella che andrà a produrre la nostra cima e il nostro futuro. Queste sono piante di pero e queste vengono levate. Anche qua si cerca la gemma che è stata innestata che è questa e quindi queste dopo si toglieranno via e si tiene solo la nostra gemma da cui partirà la piantina. Grande vantaggio delle piante ciliegio che troviamo qua è che sono tutte piante knip di ben due anni e quindi potranno anticipare la produzione di un anno se le metti a rimora perché sono già di altezza di più di due metri con già un'impalcatura che quindi non serve cimarle ma si possono lasciare crescere